ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ചാനൽ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പം നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വണ്ടി മേടിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്താറ് കിലോമീറ്റർ ആയി റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇ എഫ് ഐ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോണ് നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്ത് കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന വണ്ടി ധന സംഭവം എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ സംരംഭം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വണ്ടി മേടിച്ച വണ്ടി ലോൺ എടുത്ത് മേടിച്ചാണ് ലോൺ അടക്കി തീർക്കാണ്ട് വണ്ടിയുടെ വില ഓൺ ദ റോഡ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രൂപ അത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി പതിനാറായിരം വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ വണ്ടിക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് വർഷത്തെ ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഒരു അഞ്ച് ഒരു വർഷം ഫുൾ കവറും ബാക്കി നാല് വർഷം തേർഡ് പാർട്ടിയും പക്ഷെ ഞാൻ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് വർഷവും ഫുൾ കവറിനായിട്ട് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ വണ്ടിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് അടച്ചാൽ മതി ഇത്ര സമയം എനിക്ക് ഇനി ഇൻഷുറൻസും സംഭവങ്ങളായിട്ടും ഒന്നും അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്ന് വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എൻ്റെ ബാക്കി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി സ്വിച്ചുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഈ ഫീലിംഗ് ബി എസ് സിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം ലൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് സ്വിച്ചിൽ അവിടെ ഒരു ഹോള് പല ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അടുത്ത പ്രാവശ്യം വെക്കണമെങ്കിൽ വെക്കാം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അങ്ങനെ തള്ളി കഴിഞ്ഞാൽ പോരും പിന്നെ ഈ സെൽഫ് വെഹിക്കിൾ സ്വിച്ച് ചാവി ഹോൺ ഇൻഡിയേറ്റർ ഡ്രിമ്മും ബ്രൈറ്റ് പാസ് സാധാരണ സാധാ വണ്ടികളുള്ള വലിയ മാറ്റം ഒന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല ഈ ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ ആകെ വലിയ മാറ്റം സാധാ വണ്ടിയുള്ള അപേക്ഷിച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് വന്നാൽ കണ്ട ഈ കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഭാഗത്ത് ഇതും പിന്നെ ആ സെൻസർ മാത്രമാണ് ബി എസ് സിക്സിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബി എസ് ഫോറിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബി എസ് സിക്സിൽ വന്നുള്ള മാറ്റം പിന്നെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബി എസ് സിക്സ് വണ്ടികളൊക്കെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടീനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ പെട്രോൾ പെട്രോൾ നല്ല പോലെ വേണ്ടി വരും ത്രോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പോലെ പെട്രോൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നത് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ വണ്ടി എനിക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് കേറിൽ മൂന്നാമത്തെ കേറിലൊക്കെ മാക്സിമം നമുക്ക് വലിപ്പിച്ച് കാക്സിലേറ്റ് കൊടുക്കാണ്ട് പോവാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് സുഖമായിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കൊടുത്ത് മാത്രം സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് പോവാം വണ്ടി അതുപോലെയാണ് ഫീലിംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം സംഭവം എത്രത്തോളം വർക്കൗട്ട് ആവുന്നത് വണ്ടികളൊക്കെ സൈഡിലൂടെ പോകുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം വർക്കൗട്ട് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ വണ്ടി ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും സിറ്റുവേഷനിൽ വണ്ടി സ്ലോ ആക്കി ക്ലച്ച് പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിയുടെ അടി എന്താ പറയുക ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടാം സ്റ്റാർട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ലോ റേസ് ഇല്ലേ ഈ സംഭവം ഈ അടി സ്ലോ റേസ് സംഭവം പണ്ടത്തെ വണ്ടികളിൽ നമ്മുടെ ഈ പേഷൻ പ്രോളൊക്കെ ഞാൻ സ്ലോ റേസ് കുറച്ചിട്ട് കുറച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കണ കാര്യമില്ല അതിൽ ഫീൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയി തന്നെ സ്ലോ റേസ് സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല കൂട്ടിൽ കുറയ്ക്കലൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഒരു അൻപത് തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് പോയി പിന്നെ നമ്മൾ ക്ലച്ച് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇങ്ങനെ റേസ് ആയി വണ്ടിയിരിക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഒരു ഫീൽ ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ മൂന്നാമത്തേക്ക് ഉള്ളൊക്കെ മാക്സിമം വലിപ്പിച്ച് ഈ വണ്ടി മാക്സിമായിട്ട് കൊടുക്കാണ്ട് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റും സുഖമായിട്ട് ഞാൻ ഇവരെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോകാറുള്ളതാണ് കാരണം അത്യാവശ്യം വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള സമയങ്ങളൊക്കെ വീട് ചെറിയൊരു ഗ്രാമപ്രദേശം പോലെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വലിയ പടം പിടച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഈ വണ്ടി സ്പീഡ് ഞാൻ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വണ്ടി തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബുള്ളറ്റ് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഈ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒക്കെ സാധാരണ ഇതിൽ നോർമൽ എൻ്റെ പേഷൻ പോകുമ്പോൾ പോകണം സ്പീഡ് ആണ് സ്പീഡ് അത്ര ഇതായിട്ടൊന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം ഒരു സ്പീഡ് പോകുന്ന ആൾ ഞാൻ തൊണ്ണൂറ് കിലോമീറ്റർ ഈ വണ്ടി ഞാൻ മാക്സിമം ഓടി നൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് അത് നൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നമ്മളെ പാലിയേക്കര ടോള് കഴിഞ്ഞ് താഴ്ത്തിക്ക് ഒരു ഫ
അതിപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ വരെ കമ്പനി നമുക്ക് വാറണ്ടി തരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവർ കൈ കഴിയും നമ്മളിപ്പം ഈ ഷോ സാധാരണ ഷോറൂമുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം കിട്ടാൻ കാത്തിരിക്കണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം കൈ കഴിയാണ് മൊത്തം അപ്പം ഞാൻ വണ്ടീനെ ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയി രീതി തരാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഹാൻഡിലും അതുപോലെ മിററ് പിന്നെ ഈ ഭാഗത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഹലോ വീരം ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു പിന്നെ ഈ വണ്ടിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി ഡ്യുവൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ആണ് ഡ്യുവൽ ചാനലാണ് എ ബി എസിൻ്റെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ല സെപ്പറേറ്റ് സാധാ ഡിസ്കിന് അപേക്ഷിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വയറാണ് ഈ ഇത് എ ബി എസിൻ്റെ വയറാണ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ബി എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സത്യം പറയുള്ളൂ എനിക്ക് എ ബി എസിനെ കുറിച്ച് വലിയ പിടിയുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് എ ബി എസിൻ്റെ പവർ മനസ്സിലാക്കിയത് ആറ് ആറ് ത്രീ എട്ടാണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഞാനൊരു ഹമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ ഹമ്പ് കണ്ട് കഴിക്കാൻ പിടിച്ച് ഡിസ്ക് പിടിച്ച് ഞാൻ വെച്ച് വണ്ടി കിട്ടൂല എന്നാണ് സിമ്പിളായിട്ടാണ് മൂന്നിലേക്ക് പോയത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ നിന്ന് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മൂന്നിലേക്ക് പോയി ഞാൻ എ ബി എസിൻ്റെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഇതിനെ എടുക്കാൻ വണ്ടി എന്തായാലും എ ബി എസ് ആയി പിന്നെ ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ പുള്ളി എടുക്കുന്ന എ ബി എസ് വരുന്നവരെ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിസ്കിന് ഫ്രണ്ടിൽ ഡിസ്ക് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആണ് അതുപോലെ ഇതിന് ബാക്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ബാക്കും ഡിസ്ക് ആണ് ബാക്കിലും എ ബി എസ് തന്നെ വരുന്നത് വരുന്നത് അതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വയറാണ് വരുന്നത് എ ബി എസ് ഇത് എ ബി എസ് ആയതുകൊണ്ട് പക്കയാണ് ബ്രേക്ക് ഈ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് എന്ന് അപേക്ഷിച്ച് ബാക്കിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് മാത്രം പറയില്ല ഞാൻ ഈ വണ്ടി ഇതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് ഇതാക്കും ഗവൺമെൻറ്റിലും ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വഴുതി വർത്താനം പറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ അവൻ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ എന്നോട് ചോദിച്ചു ബ്രേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന വെച്ചാൽ പറഞ്ഞു സൂപ്പറിലെ ഡിസ്ക് വരെ കയറി കറഞ്ഞു കൂടെ എന്ന് വെച്ചു അപ്പം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എൻ എസ് എന്നെ കുറ്റം പറയില്ല ഈ എൻ എസ് എന്ന ബൈക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനാലൊക്കെ ഇറങ്ങിയ സമയത്തുള്ള ബൈക്ക് ഏറ്റവും കംപ്ലൈൻറ്റ് പറഞ്ഞു വന്നത് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിനാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഡിസ്ക് ആണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു രക്ഷയിൽ ഇവിടെ ചവിട്ടി അവിടെ ഞാൻ എല്ലാവരും പറയാറില്ല കാരണം ആ ഡിസ്ക് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് കിട്ടാൻ ഭയങ്കര ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അപ്പം ഞാൻ ആ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എനിക്ക് എൻ എസ് കുറിച്ച് അവൻ പറഞ്ഞു അത് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഇത് അപേക്ഷിച്ച് കുറച്ചൊരു ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു സാധാ ഈ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് മാത്രം കിട്ടണ ബ്രേക്കാണ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് ഞാൻ എൻ എസ് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എൻ എസ് ഇനി ഞാൻ ഒരു വണ്ടി മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എൻ എസ് സെക്കൻഡ്സ് ആയാലും വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ എൻ എസ് മേടിക്കാൻ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പറ്റും എന്നല്ല ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എ ബി എസ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര രക്ഷപ്പെട്ടു കാരണം ഈ വണ്ടി തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ടെസ്റ്റ് കാണാനുള്ള കംഫർട്ടബിൾ കിട്ടുന്നു വണ്ടി കഴിഞ്ഞ് പോകുന്ന ഫീൽ വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഈ എ ബി എസ് വെച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവരെ എ ബി എസ് സത്യമായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടമായി പിന്നെ എ ബി എസ് ഫസ്റ്റ് ഇവർ എ ബി എസ് പോകുന്നത് മറ്റേ ഇവരാണ് ഹിമാലയത്തിനാണ് അതുപോലെ ഞാൻ ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ ലെവൽ ഞാൻ എൻ്റെ തോളിൽ പറഞ്ഞില്ല ലെവലിലുള്ള മോളിലുണ്ട് ലെവൽ ഇല്ലാത്ത മോളിലുണ്ട് അത് ലെവലിലുള്ള മോളിൽ തന്നെ ഞാൻ അടുത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു റെഡ് ഡിഷ് ലുക്ക് വന്ന കാരണം ഇവിടെയും മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ബ്ലാക്കിൽ വരുന്ന ഇവിടെ ശരിക്കും ഈ ഇവിടെ ഒരു ഇതില്ല ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് വന്നിട്ട് ഇവിടെ വൈറ്റിൽ റോയൽ എൻഫീൽഡ് അതുപോലെ ഈ ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റിക്ക് പോയാലും ക്ലാസിക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് സ്ഥലത്ത് സെറ്റ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഈ വൈറ്റിന് ബീഡിങ്ങിന് പോയാലും റെഡ് അല്ല റെഡ് ബീഡിങ്ങിന് പോയാലും വൈറ്റിന് ബീഡിങ് മാത്രമാണ് വരുന്നതിന് പിന്നെ ഈ സാധനത്തിന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഗീറിൻ്റെ സൈഡ് ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത് ഉള്ളതെന്നാണെന്ന് അറിയില്ല ഇതുപോലെ ജസ്റ്റ് വേണ്ട ഈ
നിർത്തി റണ്ണിങ്ങിൽ നിർത്തിയിട്ട സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് ഭയങ്കര ഹീറ്റ് ആയി ശരിക്കും ഞാൻ പറയണെങ്കിൽ ഒന്ന് റോമൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ബി എസ് സിക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തോന്ന് എനിക്കറിയില്ല അതിൽ എനിക്കൊരു കുഴപ്പമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ഭയങ്കര ഹീറ്റ് പോലെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് പോയതിൻ്റെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നു വണ്ടിയുടെ ഗിയറിൽ ഞാൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ആയി സാധാരണ പോലെ ഫസ്റ്റ് അടിയിലേക്ക് ബാക്കി മല്ല ഗിയർ മുകളിലേക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിലാണ് പിന്നെ എനിക്ക് മറ്റ് ബി എസ് ഫോർ മറ്റ് ബുള്ളറ്റുള്ള അപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നൂട്ടിലാക്കാൻ ഭയങ്കര ഒരു എളുപ്പമുള്ള പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കാരണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ടൂർ തായി ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇത് വണ്ടി നൂട്ടിലാണ് ഫസ്റ്റിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് സിമ്പിളായിട്ട് ഒന്ന് തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ കൈ സിമ്പിളായി തട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂട്ടിലേക്ക് വേണ്ട അല്ലാത്ത വണ്ടികളൊക്കെ കയറി നൂട്ടിലേക്ക് വീഴാൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവണം നിൽക്കണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് തോന്നുന്നു പക്ഷേ ഇത് റണ്ണിങ്ങിലായാലും സിമ്പിളായിട്ട് നൂട്ടിൽ വീഴണമെന്ന് എനിക്കൊരു ഫീൽ തോന്നുന്നുണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാലത്ത് ഞാൻ വണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബാറ്ററി തന്നെ അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ബോക്സ് ബാറ്ററി മറ്റേ വണ്ടി ബാറ്ററി ഉള്ള ബേസ് ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു വലിപ്പമുള്ളൊരു ബാറ്ററിയാണ് കാലത്ത് ഞാൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി ഈ സെൽഫ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഹിക്കർ അടിച്ച് എടുക്കാറുള്ളൂ അങ്ങനെ മതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം ബാറ്ററിക്കും ലൈഫ് കൂടുതലായിരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈഫ് ഇൻജെക്ഷൻ വണ്ടിക്ക് ബാറ്ററി ഇല്ലാണ്ട് ഒരു രക്ഷയിൽ ഓടിക്കാം ബാറ്ററി ചാർ ഒരു തുണ്ട് ചാർജ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ചാർജ് പക്കയായിട്ടില്ല ഫ്യൂൽ ഇൻജെക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യില്ല വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവില്ല അതാ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് റണ്ണിങ്ങിൽ ആയി കഴിഞ്ഞാലും വണ്ടി ഇങ്ങനെ മിസ് ചെയ്ത് മിസ് ചെയ്ത് മിസ് ഓഫ് ആണ് പോലും ഞാൻ ബ്രേക്ക് നോട്ട് വന്നു ബേബി ബസ് നല്ല പക്കയായിരിക്കും ബേബി ബസ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് ഗിയറ് കിക്കാൻ സാധാരണ പോലെ ഒരു വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതാണ് കിക്കർ ഇത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് എ ബി എസിന് ബ്രേക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് താഴ്ത്തിക്ക് പ്ലേ ആയി കുറവില്ല കാരണം ഡിസ്ക് ആയതുകൊണ്ട് പ്ലേ ആയി കുറവാണ് പിന്നെ എ ബി എസ് ആയതുകൊണ്ടും അത്രയ്ക്ക് പ്ലേ ആയില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എല്ലാ വല്ലതും ഒന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഇത് നല്ലതായിട്ട് പ്രഷർ ചവിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ആ എ ബി എസിൻ്റേതായ ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ശരിക്കും അറിയാൻ പറ്റും അത് ഓടിച്ചു നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ കണ്ട അതിന് ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഗിയർ ആയാലും ഇവിടെ ആയാലും ഒരു ഫസ്റ്റ് സിമ്പിളായിട്ട് ഡിസ്ക് ഉണ്ട പോലെ കട്ടയ്ക്ക് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് പേടിച്ചിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ഇത് തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ എന്ത് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റമ്പിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റമ്പിന് ഒരു കളറിൽ ഒരു ഇത് വരുന്നത് ഇത് എന്താ സംഭവം വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഓയിൽ ഇക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഓയിൽ അല്ല അത് രണ്ട് കൈ ഒരു ഇത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലല്ല ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ വണ്ടി കിട്ടുമ്പോൾ അവർ വന്ന് വെച്ചാൽ എ ബി എസിന് എന്തോ ഒരു ഗ്രീസോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ലീക്ക് സംഭവമൊന്നും ഇല്ല ഈ സമയം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് നിൽക്കണം പോലെ നന്നായിട്ട് എ ബി സിക്ക് പിടുത്തം വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രം ഇതാണ്ട് കൈമ ആവുന്നുണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്ന് അറിയില്ല അപ്പോൾ ചോദിച്ചു നോക്കണം ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓയിൽ ചേഞ്ചും പിന്നെ ഫിൽറ്റർ സംഭവങ്ങളും മാറലും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ ഒമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കിട്ടുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് മാക്സിമം ഒമ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ കിട്ടുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ നാല് മാസത്തിനുള്ളിൽ അടുത്ത സർവീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹലോ ഇവിടെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും തോന്നുന്നില്ല വർക്കിംഗ് ഒക്കെ പറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ ഫോക്കസ് ആയാലും ആകെ ഒരു വൈറ്റ് പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ആകെ രണ്ടെണ്ണം വൈറ്റ് പാർട്ടി സിൽവർ കളർ വരുന്നത് ഒന്ന് ഇതും പിന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന സ്റ്റമ്പും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീറ്റിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് സ്പ്രിങ് ഇത് മാത്രമാണ് ഇതിൽ വേറൊരു കളറിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ ഇതും പിന്നെ സ്റ്റാൻഡ് മെയിനായിട്ട് സ്റ്റാൻഡ് ഓ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ബസ് മെയിനായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് ഈ വണ്ടിക്കുള്ള പ്രത്യേകതയെന്ന് അറിയില്ല സ്റ്റാൻഡിലാണെങ്കിൽ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ട് എപ്പോൾ പോയാലും ഓഫ് ആവും സ്റ്റാൻഡിൽ അവർ ടൈറ്റ് പോലെ ഉണ്ട് അത് നല്ലതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്നൊന്നും പിന്നെ സ്റ്റാൻഡിൽ തട്ടി വീ
ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് ബോക്സ് വന്ന എൻ്റെ കിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ബോ പോർഷൻ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് സപ്പറേറ്റ് ഇത് ക്ലോസിങ്ങിന് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ക്ലോസ് ആയൊന്നും വിചാരിക്കില്ല ക്ലോസ് ആയിട്ട് ഇന്ന് പിടിച്ചു തരാം ക്ലോസ് ആയി ആ ക്ലോസ് ആയി എനിക്കൊരു എനിക്കിപ്പോൾ ഓന്നി ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റു വേണ്ട പഴയ ബി എസ് ഫോറിനെ അപേക്ഷിച്ച് എനിക്ക് തോന്നിയ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫിൽട്ടർ ബോക്സ് ആണ് ഫിൽട്ടർ ബോക്സ് തുറക്ക് ഓപ്പണ് ആകുമ്പോൾ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ഇതാണ് കവർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പണ്ടത്തെ ബി എസ് ഫോർ വണ്ടികൾക്കൊന്നും കവർ ഇല്ല കാരണം കോളേജിൽ കൊടിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ കൂട്ടുകാരൻ എൻ്റെ വണ്ടി ഇതിലെ വെച്ചു വന്നു ഈ കവർ ഇല്ല ഫിൽട്ടർ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കവർ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ ഫീ ഇഞ്ചക്ഷൻ ആയ കാരണം പെട്ടെന്ന് ഈ ഇതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും വന്ന് രണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കവറും മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത്ര സെക്യൂർഡായിട്ട് വെച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞത് അത് അയക്കാൻ നിൽക്കണ്ട അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോലെ എന്തെങ്കിലും പണി വരണ്ട ഇപ്പോഴത്തെയും ഇത് പിടിച്ച് അടയ്ക്കാൻ ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ എൻ്റെ ഒക്കെ പിന്നെ വെച്ചാൽ അന്നത്തെ വെച്ച് വലിയ കാര്യമായില്ല കാരണം ഞാൻ വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാർച്ച് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി പന്ത് പന്ത് പതിമൂന്നാം തീയതി പന്ത്രണ്ട് മേടിച്ച വണ്ടി കെട്ടണ്ട തലോസ് പെറ്റോസ് ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ട് മെയ് എട്ടാം തീയതി അപ്പം പിന്നെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ അത്ര ഒന്നും നോക്കിയില്ല ഇന്ന് അത്ര വലിയ കുഴപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം അത് ജസ്റ്റ് ഒരു അതിന് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ എന്തോ കുഴപ്പം ഞാൻ അപ്പുറത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഡൈറ്റ് അപ്പം ശരിയായത് പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വലിച്ചു വയ്ക്കി പോയതാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യിൻ്റെ ഭാഗം ചെയ്യുന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗാർഡ് ഇങ്ങനെ പോലെ വരുന്നുണ്ട് അത് മറ്റേ വണ്ടികൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലേ പിന്നെ ഒരു ഷോക്കപ്സ് ഈ ഗാർഡ് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇതുണ്ടായിട്ടും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ ചെളി പിടിക്കേണ്ടി അതിൻ്റെ ഏതായ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടോ കാരണം സുഖമായിട്ട് ചെളി പിടിക്കേണ്ടി ഇതാണ് ഡിസ്കിൻ്റെ പോർഷൻ ഇത് ഇപ്പോഴത്തെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേണം ഇത് അതൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഡിസ്ക് ആയ കാരണം ചെറിയ ഈ മഴക്കാലായ കാരണം ചെറിയ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ കീ എന്ന് ഒരു സൗണ്ട് പറഞ്ഞ പോലെ ഉണ്ട് കാരണം ആ കള്ള് മണ്ണതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടിട്ട് പിന്നെ ആ വണ്ടി കഴിയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഫോഴ്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അടിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട് ആയാലും അതുപോലെ തിരി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് ബ്രഷ് ഇട്ട് കഴുകാൻ പറ്റില്ല ഉള്ളിലായി കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കളായി കറക്റ്റ് ഈ പോർഷൻ ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല അതെ ഈ പോർഷനിൽ വെള്ളം ഫോഴ്സിൽ അടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ടയർ ഒട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കളയാറ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സുഖമായിട്ട് കളയാൻ വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ വേറെ എന്താ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഈ സ്പേ ഇവിടുത്തെ സ്പേസ് കുറഞ്ഞ മറ്റേ വണ്ടികൾക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് ഈ ഇത് കഴിയണ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ ഇപ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് നമ്പർ പേറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ ഈ നമ്പർ പേറ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഷോറൂമാർ തന്നെ നമ്പർ തരുന്നത് നമ്പർ കണ്ട ഈ നമ്മൾ പണ്ടത്തെ വണ്ടികൾ തന്നെ അട്ടി ഒരു ടൈറ്റിൻ്റെ സംഭവം കപ്പാണ് വീട് കപ്പാണ് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ആ വണ്ടി നമ്മൾ പോയിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ സാധനം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ സാധനം തന്നെ അടിക്കണം പഞ്ചിങ് നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ എന്താ പറയുക അലിമിയം ഫാബ്രിക്കേഷനൊക്കെ സംഭവം ആ വീട്ടിലൊക്കെ കോണിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അടിക്കണ കോൺ വീട്ടിൽ മറ്റേ കബോർഡൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കിട്ടണം കണ്ടില്ല അതേപോലത്തെ സാധനം ഇതും ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും സെയിം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് വേണ്ടത് അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഈ മോഡലിൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ നമ്പർ പേറ്റ് പിന്നെ അയച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അയച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പെടും വളയെ എന്തെങ്കിലും സീൻ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ട് പിന്നെ ഈ ബീഡിങ് കണ്ടില്ലേ ഈ ബീഡിങ് ഈ ബീഡിങ് ആ റോയൽ ഫീൽഡിൽ തന്നെ അവരെ ഒന്ന് മേടിച്ചാണ് നാനൂറ്റി എഴുപത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു നാനൂറ്റമ്പ് രൂപ എന്നാണ് പറ്റി നാനൂറ്റമ്പ് രൂപ എന്നാണ് പറഞ്ഞ് സംഭവം കിട്ടി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ എത്ര ഉണ്ട് കിട്ടി പക്ഷെ
കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവരുടെ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലോണ് വാങ്ങാൻ അവർ നോക്കിയപ്പോൾ വലിയ എന്നെങ്കിൽ മാറ്റില് ബില്ല് ചെയ്തു അതാണ് കിട്ടിയത് എന്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല മഴ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മറത്ത് മഴ പറയാൻ നോക്കാൻ നല്ല മഴ പെയ്തു ഇപ്പോൾ വണ്ടി നനയുന്ന സമയത്തായാലും ഈ മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണെന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞ് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഡോട്ട് ഡോട്ട് പാടില്ല ആ പാടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡോട്ട് പാടം ഒന്നും ഇതും വരാറില്ല സുഖമായിട്ട് വെള്ളം പോയി കിട്ടണ കേസ് ഒരു പണിയില്ല വണ്ടി കഴുകാൻ ഏറ്റ് സുഖം എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഉപയോഗിക്കാൻ പക്ഷെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ചെളി എടുത്തറിയും ബാക്കി എല്ലാ വണ്ടിയും ഒരേ ദിവസം ഒരേപോലെ ചെളി നമ്മൾ തെറിപ്പിച്ചാലും ഫസ്റ്റ് എടുത്തറിയുന്നത് ബ്ലാക്ക് വണ്ടിയാണ് അതും ഈ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആണെങ്കിൽ ഒട്ടും പറയണ്ട പെട്ടെന്ന് എടുത്തറിയാം ഞാൻ അറിയണ കുറേ പേരോട് ചോദിച്ചേക്കാം അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഈ ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞല്ലോ ഇതാണ് എൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഓൾറെഡി കത്തി നിൽക്കും വണ്ടി ഷാർട്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ സ്വിച്ചും ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും വേണ്ട ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതും നേരിട്ട് ഡിമ്മ് പാസ് പാസ് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പാസ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് വേണ്ട ഈ നമ്മുടെ മീറ്ററിൽ മീറ്ററിനകത്ത് ഡിമ്മും ബ്രൈറ്റും കാണി കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത കാണാം ശരിക്കും കാണാൻ വഴി പകല സമയത്തൊന്നാണെങ്കിൽ അത് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഒരു സെൻറ്റ് ഈ പാസ് വർക്ക് ചെയ്യണ തോന്നി ഞാൻ നിർത്തി ഇറങ്ങി നോക്കി വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട തോന്നുന്നു കാരണം ഈ സാധനം പകലായാണ് കാണുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടി വിസിബിളായ രീതിയിൽ അത് കൊടുക്കായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു എനിക്ക് അവർ ഒരു ഹോൺ ഇഷ്ടമായി ഞാൻ ഇവരുടെ ഹോൺ ഞാൻ മതി ഇപ്പം അത്യാവശ്യം സൗണ്ടുള്ള സമയത്ത് കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ഹോൺ എന്ത് ചെയ്താൽ കേൾക്കാത്ത എന്തിനും ഹോൺ എൻ്റെ പേഷൻ ബ്രോക്ക് ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നിട്ട ചെറിയ വലിയ വണ്ടിക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഹോൺ കൊടുക്കായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ ക്യാഷ് ഗാർഡും അവർ കൊടുക്കായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഈ സാധനം മൈലേജ് മൈലേജ് കമ്പനി പറഞ്ഞ മൈലേജ് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ആണ് കമ്പനി പറയണത് നമ്മളെ അവരെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് കിട്ടാൻ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതിയിലെ വണ്ടി ഓടിക്കും അവർ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഓടിക്കും നമ്മളെ വണ്ടി ഇതാരും ഞാനെന്നല്ല ഒട്ടുമിക്ക പേരും നമ്മൾ അവർ പറഞ്ഞ രീതിയിലെ ഒരു വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം കാര്യം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സാധനത്തിൻ്റെ മൈലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കഷ്ടി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴല്ല കേട്ടാ ഇപ്പം എൺപത് രൂപ ഇരുപത്തി എൺപത്തി രണ്ട് മുപ്പത്താറ് പൈസ അമ്പത്താറ് പൈസ ഉണ്ടായി ഞാനൊരു എഴുത്ത സമയത്ത് എഴുപത്തി അഞ്ച് എഴുപത്തി രണ്ട് ആ സമയത്തൊക്കെ വന്ന് ആ സമയത്ത് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അമ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ തന്നെ എന്നെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ആരെല്ലാമൊക്കെ ചോദിച്ചു വരും കാരണം അത്ര മൈലേജ് ഒന്നും ചോദിച്ചു പക്ഷെ അത്ര മൈലേജ് ഒന്നും ഇപ്പം എനിക്ക് ഇല്ല മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ആ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇത്ര മൈലേജ് കിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഞാൻ ഇപ്പം എന്നെ ഇപ്പം എൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡ് ലൈറ്റിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് മാറാന്ന് വെച്ചു ഇപ്പോഴത്തെ മോഡ് വരുന്ന മോഡിൽ വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ട് പക്ഷെ അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഷോയ മാത്രമുള്ളതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം നമ്മുടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ടിൽ വണ്ടി കൂട്ടുകാരൻ്റെ വണ്ടി വീടിൻ്റെ അടുത്ത് ചേട്ടനും ഉണ്ടായിരുന്നു ബി എസ് ഫോർ വണ്ടിക്ക് ഞാനാണ് ലൈറ്റ് മേടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ചാലുകുടി സ്പോട്ടയിൽ സ്പാർട്ടൻസ് വന്ന കടയിൽ ആയിരം രൂപയ്ക്കാണ് ലൈറ്റ് കിട്ടി സിമ്പിളായിട്ട് നല്ല ലൈറ്റ് ആയിരുന്നു അത് ആള് പറഞ്ഞു ആയിരം രൂപ ഉള്ളു അതിനനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാലും കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് അതിന് എന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് കളറുണ്ട് വൈറ്റ് കളറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പാർക്ക് ലൈറ്റിൽ ഇതിന് വണ്ടിയുടെ പോലല്ലോ പാർക്ക് ലൈറ്റ് സ്വിച്ച് സെൻട്രൽ ലൈറ്റ് ഡേ ലൈറ്റും അതിനോട് ഈ ലൈറ്റും നമുക്ക് കത്തിക്കാം അത് ഉള്ളിലെ ലൈറ്റ് ഇല്ലേ അത് റെഡ് വേണമെങ്കിൽ റെഡും കത്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ വൈറ്റും അത് പോസിറ്റ
പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയുള്ളൊരു കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടി ഈ പഴയ ബുള്ളറ്റ് ഓടിച്ച് അത്യാവശ്യം ഹൈറ്റ് ഇല്ലാത്തവര് അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് ഇല്ലാത്തവര് വന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കയ്യിൽ കിട്ടാത്ത പോലെ കാരണം ഭയങ്കര ഒരു വെയിറ്റ് പോലെ തോന്നും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കെ കിലോ കെ ജി ആണ് അവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും സംഭവങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ കയറി വരുമ്പോൾ എന്നാലും ഈ ഒരു കിലോ രണ്ട് കിലോ കൂടുന്നു എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് തോ പെട്ടെന്ന് തോന്നി എന്ത് കേസ് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളൊരു കൂട്ടാൻ വണ്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേരണല്ലോ വണ്ടി ആ വണ്ടിയൊക്കെ ഞാൻ മാറി മാറി ഓടിച്ചുള്ള വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഓഫീസിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള വണ്ടിയാണ് ആ വണ്ടി ഇങ്ങനെ വന്ന് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്ന എടുത്ത് പൊക്കുമ്പോഴുള്ള വെയിറ്റും ഈ വണ്ടി വന്നോണം വന്ന് എടുത്ത് പൊക്കുമ്പോഴുള്ള വെയിറ്റും ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് ഭയങ്കര വെയിറ്റ് കൂടുതലുള്ള പോലെ തോന്നിയിട്ടെങ്കിൽ എന്തോ എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ രണ്ടു മൂന്നരടി ചോദിച്ചു അപ്പം ഈ ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞ വണ്ടിക്ക് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് മറ്റേ വണ്ടി ഞാൻ അപേക്ഷിച്ച് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞത് നനഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോൾ അത് ചെയ്യണം ഈ ഇവർ സ്റ്റിക്കറൊക്കെ ഇതൊരു നല്ലൊരു ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് തിരിഞ്ഞാലുള്ള ടാക്സ് ഷോറൂം ആണ് അവരുടെ ബാക്കിൽ ഒരു എമ്പിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഇവിടെ ടാക്സിനെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ടാക്സിനെ അടിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഹെൽമെറ്റ് ഇവിടെ നോട്ടെന്ന് വെച്ചു ടാക്സിനെ ഞാൻ പറച്ച് കാട്ടി കളഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവനാണ് വണ്ടി എടുത്ത് തന്നെ അവൻ്റെ കയറി ഫിലും വണ്ടി എടുത്ത് ടാക്സിനെ ഞാൻ പറച്ച് കാട്ടി കളഞ്ഞു അവൻ രണ്ടാമത്തെ എണ്ണ പോയി ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറച്ച് കാട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ടാക്സിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഹെൽമെറ്റ് എനിക്കൊരു ഭംഗി പോലെ തോന്നി ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചു ഇനി അത് ഞാൻ പറച്ച് കളയാനൊന്നും പോകില്ല ഇപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ സിക്കറൊന്നും അടിക്കില്ല ഇപ്പം ഞാൻ സിക്കർ അടിക്കാൻ ശേഷം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടാങ്ക് മേണ് ഒരു കോമ്പസ് അടിച്ചാലൊന്ന് ആലോചിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ ആലോചിച്ചു ഓവറായാലും അങ്ങനെ എന്തായാലും എന്ന് വെച്ചാൽ അടിക്കില്ല എന്ന് വെച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവിടെ അടിക്കാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയില്ല പോകാൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തും ഒരു ഈ പോർഷനിൽ ഒരു ഷാൾ അടിക്കാമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം സ്റ്റിക്കറുകൾക്കൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല പെട്ടെന്നൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഞാൻ മുതൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററല്ല എനിക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വേണ്ട രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് പോയിൻ്റ് നാല് കിലോമീറ്ററും ആയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടിച്ച് ഇതിൽ ഞാൻ പറയണേ റിവ്യൂ ആണ് എനിക്കിപ്പോൾ തന്നത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയണേ ഞാൻ വണ്ടിയിൽ പക്കിയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയണേ ഈ വണ്ടി ഞാൻ വണ്ടി ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ രീതിയിൽ ബൈക്കാൻ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മുള്ളറ്റ് എന്ന രീതിയിലായാലും ഞാൻ വണ്ടി എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല എനിക്ക് ഒരു ഫീൽ കൂടി തോന്നി ഞാൻ ഇപ്പം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് മേടിച്ച വണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ലോൺ പണിക്ക് ലോൺ ഒരു കൊല്ലം ആകുമ്പോഴേക്കും ലോണത്ത് മേടിച്ച വണ്ടി ഞാൻ ലോണത്ത് വീട്ടുന്ന വരെ എൻ്റെ വണ്ടിയല്ല നമ്മുടെ വണ്ടി എന്ന് പറയും വേറെ വേറെ വണ്ടി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും വേറെ വില മസാല കണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ എൻ്റെ ചെയ്യും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വലിയ വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒന്നും കാര്യമില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ എനിക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പറ്റും പോലെ അല്ല പറ്റി എന്തോ ഒരു ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ വണ്ടി സിമ്പിളായിട്ട് മറ്റേ വണ്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബി എസ് ഫോറിനെ അപേക്ഷിച്ച് എന്ന് പറയാം ബി എസ് ഫോറിന് ബി എസ് സിക്സ് എന്നാൽ പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ വണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഇപ്പം ഞാൻ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓയിൽ പോയൊരു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ എഴുന്നൂറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓടിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അനിയൻ വി ഫ്രണ്ട്സ് വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് ഓടിച്ചു കൊണ്ട് വരും അവരൊക്കെ ആയാലും അനിയൻ മിക്കവാറും കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകും പിന്നെ പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകും തൃശ്ശൂരൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അന്ന് അവനും ഒരു അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററിന് എടുത്ത് ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് അവനും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് എന്ന് തോന്നിയേക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഓടിച്ചവരെല്ലാവരും അവരും കറ്റ് എഴുതി നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഒന്നും ഓടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പത്ത് കിലോമീറ്റർ അവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇനി അവരും പറഞ്ഞിട
ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം പുറത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തും കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആള് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അതിന്റെ അടുത്ത് ആള് പറഞ്ഞു ഇല്ല കട്ടിങ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടി വരില്ല ഈ ഇന്ന് പിടിച്ചു വരാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ തുറക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാൻ ഈ വയറൊന്നും കട്ട് ചെയ്യാണ്ട് സുഖമായിട്ട് ഒരു പ്ലഗ് വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ പ്ലഗ് വെച്ച് ഒരു ലൈൻ വെച്ചിട്ട് ഹോൺ വെക്കാന്നാണ് ആള് പറഞ്ഞത് അപ്പോ ആ രീതിയിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഹോൺ മാറണം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ മന്ദന്റെ കാരണം കുറച്ച് ടൈറ്റാണ് അടുത്ത മാസം സാലറി വരുമ്പോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ഇതിന്റെ ഈ വണ്ടിയുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ഉള്ള സർവീസ് കോസ്റ്റ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയായിരുന്നു ഓയിലിന്റെയും ഫിൽറ്ററിന്റെയും പിന്നെ വാട്ടർ സർവീസിന് ഫ്രീ ആന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രൈസ് എങ്ങനെ എനിക്ക് അറിയാം ബില്ല് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ കൂട്ടുകാരനാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവന്റെ വണ്ടി കൊടുത്തു വിടും അവൻ വണ്ടി പോയി കൊണ്ടുവരും കോസ്റ്റ് അവന്റെ ബില്ല് അവൻ കാണിച്ചു തന്നു ഇൻവോയ്സ് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ബില്ല് വേണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ കൈ വെച്ചോ വണ്ടിയിൽ ഉള്ളിൽ വെച്ചോ വേണം വണ്ടിയിൽ ഉള്ളിൽ വെച്ചു തന്നെ ഞാൻ നോക്കണത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാമത് മാറുമ്പോ ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടര ലിറ്ററാണ് ഓയിൽ മാറാൻ വേണ്ടത് സാധാരണ പേഷൻ പോയിൽ ഞാൻ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ തൊള്ളായിരം എം എൽ ഓയിൽ മാറും ഈ വണ്ടിയിൽ ഓയിൽ മാറാൻ രണ്ടര ലിറ്റർ ഓയിൽ വേണം ഈ വണ്ടിക്ക് ഓയിൽ മാറാൻ ആ ഒരു സംഭവം മാത്രമാണ് എനിക്ക് ബെറ്റർ അല്ലാണ്ടെന്നല്ല വണ്ടിക്ക് അത്ര ഓയിൽ വേണം അതും അതിനനുസരിച്ച് ചോദിക്കും നമ്മൾ അതിൽ ബിസ്ക് അടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല ഓയിൽ അതിൻ്റെ ഓയിൽ മാറണം പിന്നെ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഓയിൽ മാറുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം ഫിൽറ്റർ മാറണം ഇപ്പം ഞാൻ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം മാറുമ്പോൾ ഓയിൽ മാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ഫ്യൂ ഈ എൻജിൻ ഫ്ലഷ് ചെയ്താലോ എന്ന് ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെയും വേണ്ടിയും ഈ മോളിക്യൂളിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട് ഒരുക്കിടുന്നത് അതിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്രോൾ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഡീസലിന് ഡീസലിന് ഉണ്ട് കാറിനും ബൈക്കിന് സപ്പറേറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ തന്നെ എൻജിൻ ഫ്ലഷ് ഉണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് സംതിങ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നതിൻ്റെ വില അത് എൻജിൻ ഫ്ലഷ് ചെയ്താലോ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇത്ര ആയിട്ടുള്ള അത് കാരണം ചെയ്യണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയിലുള്ള കാ എൻജിനിലെ കാർബൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഫ്ലഷ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓയിലിൻ്റെ കൂടെ പോകും അപ്പോൾ ഫിൽറ്റർ എന്തായാലും മാറണം അല്ലെ ഓൾറെഡി മാറണം പക്ഷെ അഥവാ മാറിയിട്ടുണ്ടാലും ഈ എൻജിൻ ഫ്ലഷ് ഇത് എന്തായാലും മാറണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഫിൽറ്റർ ഭയങ്കര സീൻ കാണിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരും പറയണം ഈ പഴയ ആൾക്കാരുടെ റിവ്യൂലൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫുൾ എൻ്റെ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ടുള്ള കംഫർട്ടബിൾ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാത്തിൻ്റെയും എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ വീഡിയോ മുപ്പത്തൊന്ന് മിനിറ്റായി മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വീഡിയോ വന്നിട്ട് മുമ്പ് എടുത്ത വീഡിയോ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കയറ്റുമ്പോൾ എന്തായാലും മുപ്പത്തൊമ്പത് മിനിറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വരും ഇത്രയും ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വണ്ടി പക്കിയാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ മാറ്റങ്ങൾ ഇത്ര നാളായിട്ട് എനിക്കൊരു പണിയാണ് ഇത്ര നാളെ പോലെ ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം ആവണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പണി കിട്ടാനൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ബി സിക്സ് ഇ എഫ് ഐയുടെ റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഇനി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ബാക്കി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അനുസരിച്ച് ബാക്കി റിവ്യൂസ് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സർവീസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത സർവീസിൻ്റെ റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ആറു മാസം കഴിയുമ്പോൾ റിവ്യൂ ഇടാൻ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ബി സിക്സ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ ഇടാൻ വെച്ചു പക്ഷേ ഞാൻ ജോലിക്ക് പോയിട്ടുള്ള നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും സമയം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സാറ്റർഡേ സൺഡേ സൺഡേ സാറ്റർഡേ ഉണ്ടായി വന്ന് കിടുന്ന സമയമില്ലാത്ത കാരണം മഴയായ കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് സൺഡേ ഇട്ടു അപ്പോൾ ബാക്കി നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് അടുത്ത ഒരു വീസ് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ബൈക്ക
കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഫ്രീ കിട്ടി പിന്നെ കുറെ രണ്ട് ഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ എനിക്ക് വലിയ ഇതുവായി എനിക്ക് തോന്നി ഇത്ര വണ്ടി ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് വണ്ടി മേടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരു ക്രാഷ് ഗാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം തന്നിട്ടില്ല ക്രാഷ് ഗാർഡ് ഞാൻ വേറെ എക്സ്ട്രാ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കൊടുക്കാനെടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ചോന്ന് റോപ്പൊക്കെ ചുറ്റിയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ ഒരു പോട്ടയിൽ പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പാർട്ടൻസ് പിറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മേടിച്ചൊരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള റോപ്പൊക്കെ ചുറ്റിയിട്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അതിൻ്റെ വിലയാണ് പിന്നെ അതിൽ എക്സ്ട്രാ മോഡിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആകെ നടത്തുകൊണ്ട് ഈ കണ്ണ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്രാഷ് ഗാർഡും പിന്നെ ഈ ലൈറ്റ് ഞാൻ മാറി ഈ ലൈറ്റ് ഞാൻ മാറിയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ് ഒരു കളർ കൊടുത്തു അത് ഞാൻ എനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ലൈറ്റ് മാറ്റി പിന്നെ ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക് ലൈറ്റിൽ ഒരു മാറ്റി ചെറിയൊരു മാറ്റം മാറ്റി ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഞാൻ ഓൺ ചെയ്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വണ്ടി ഓൺ ചെയ്തു ബ്രേക്ക് ലൈറ്റ് സാധാരണ ഓൾറെഡി ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പോൾ പുതിയ മോഡൽ ബി എ സിക്സ് ആയി കാരണം ഇങ്ങനെ കത്തി കിടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ എന്ത് ബ്രേക്ക് കെട്ടുമ്പോൾ ഈ ഒരു മാറ്റം മാത്രമേ ഞാൻ ആകെ ഇതിൽ ലൈറ്റിങ്ങിൽ വരുത്തിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഞാൻ വണ്ടി മേടിച്ചിട്ടിപ്പോൾ രണ്ട് മാസം ആവണല്ലോ രണ്ട് മേടിച്ചത് മാർച്ച് പതിനെട്ടാം തീയതി ആയിട്ടാണ് പതിനെട്ടാം തീയതി അല്ല ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ തലേ ദിവസം മേടിച്ചു കിട്ടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് വൈകി ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം കിട്ടാൻ വൈകി മെയ് എട്ടാം തീയതി വണ്ടി കിട്ടിയത് ആ പിന്നെ ഞാൻ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ക്യാഷ് കാർഡ് മാറ്റണ കേസ് ക്യാഷ് കാർഡ് മാറ്റണ കേസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ വയ്ക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ബി എ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിക്ക് വരണ മോഡലില് ഈ മോഡലിൽ ഇത് അതിൻ്റെ കേരളത്തിലോട്ട് കണ്ടുപോലെ തന്നെ ആ കമ്പനി പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ട ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു സെൻസർ എന്ന ഒരു പറഞ്ഞ ഈ സാധനം നമ്മുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ വെക്കണം എന്നാൽ കമ്പനി തരണം അവർ പറഞ്ഞ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ആ ഇത് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റിസ്കൂല ശരിക്കും കറക്റ്റ് ആ സെറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇവിടെ കുറച്ച് മുകളിലേക്കായിട്ടും കറക്റ്റ് ആ രീതിയിൽ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൈഡിൽ ചെരിഞ്ഞ് ക്യാഷ് കാർഡ് അങ്ങനെ ഇടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒടിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ നന്നാക്കണമെന്നാണ് അവർ പറയണം എന്താവുന്ന എന്താവില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വെച്ചു അന്ന് എൻ്റെ ഫണ്ട് അത്ര ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ഈ ഡയമണ്ടിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നിയ കാരണം മാത്രം വെച്ചാൽ പിന്നെ റോപ്പും ചുറ്റി അവർ റോപ്പ് ചുറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ റോപ്പ് ചുറ്റണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ പണിയാവോ എന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കി മേടിക്കുന്നത് ആയിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര വലിയ വണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ഹോൺ കേട്ടാൽ സത്യം പറയല് ചിരി വരും ഇതിന് സൗണ്ട് എൻ്റെ പേ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു തന്നെ പേഷൻ പ്രോയാണ് അതിന് ഇതിന് നല്ല സൗണ്ടുള്ളൊരു എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവം കാണിച്ചു തരാം അതിന് നിങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ സൗണ്ട് ഹോൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം വണ്ടി ഇനി ഡേറ്റ് അല്ല റിവ്യൂ ഇട്ടിക്കല്ല അത്യാവശ്യം എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചുള്ള റിവ്യൂ ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ള സംഭവമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അത് സ്റ്റാവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റിൽ ലൈറ്റ് കത്തും പിന്നെ എ ബി എസിൻ്റെ കത്തും ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ എൻജിൻ്റെ ലൈറ്റ് കത്താറുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ലൈറ്റ് കത്താന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി റിസർവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വണ്ടികൾക്കൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ബി എസ് സിക്സ് വരുന്ന വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഫ്യൂൽ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിസർവ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഗ്യാപ്പിൽ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടും പെട്രോളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ വണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് ബ്ലിങ്ക് നല്ലവണ്ണം സ്പീഡിൽ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പം കറിയാൻ പറ്റും ഭയങ്കരമായിട്ട് പെട്രോൾ ഫീലിന് വെച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടി എൻജിൻ ഓൺ ആക്കി
സൗണ്ടും അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൗണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അടുത്ത് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ലൈറ്റ് മാറ്റിണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാരണം ലൈറ്റ് ഞാൻ രണ്ട് കണ്ണുകൾ വെച്ചോണ്ട് റെഡ് ഇത് അകലേന്ന് കാണുമ്പോൾ വേറൊരു ആ റെഡിൻ്റെ എത്ര ഷെയ്ഡ് വരുമ്പോൾ വൃത്തിൻ്റെ ഒന്നും എനിക്കറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നിയ കാരണം മാത്രം ഞാൻ വെച്ചാണ് പിന്നെ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ച വെച്ചത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഫോണാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഫോൺ ഈ ഫോൺ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നല്ല സൗണ്ട് ഉള്ള പോലെ തോന്നും പക്ഷെ വണ്ടി നമ്മൾ റണ്ണിങ്ങിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ വണ്ടികളുള്ള സമയത്ത് കുറേ വണ്ടികളുടെ ഫോണൊക്കെ അടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വണ്ടി ഈ ഹോൺ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഒരു ശോകാവസ്ഥ എത്ര വലിയ വണ്ടി രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വണ്ടി കൊടുത്ത് ഒരു വണ്ടി രണ്ട് ലക്ഷത്തിൻ്റെ അല്ല ഇത്ര വലിയ വണ്ടിയൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചൊരു നല്ല ഹോൺ തരാമായിരുന്നു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് വേറെ കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ബുള്ളറ്റുകൾക്ക് ഏറ്റവും കുഴപ്പം പണ്ടത്തെ ബി എസ് ഫോറുകൾക്ക് ഏറ്റവും കുഴപ്പം പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണടയാണ് മിററ് മിററിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ നോക്കി ഞാൻ ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ വെച്ചാൽ മിററിൽ ഭയങ്കര വൈബ്രേഷൻ പോലെ തോന്നും ഈ വൈമിറ് ലെഫ്റ്റിൽ മിററൊക്കെ ഭയങ്കര വൈബ്രേഷൻ പോലെ തോന്നും പക്ഷെ ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിർത്തിയിടാപ്പല്ലാണ്ട് ഈ വണ്ടി റണ്ണിങ്ങിൽ ഒരു എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോയാലും വണ്ടിയുടെ മിററ് വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല ബാക്കിൽ വണ്ടി അത്യാവശ്യം സുഖമായിട്ട് കാണാം പിന്നെയും ഈ നൈറ്റൊക്കെ നല്ല കുറേ വണ്ടികൾ ലൈറ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വേറെ വരുന്നുള്ളൂ എന്നുവെച്ചാലും വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിൽ കാണാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചു നോക്കി കാണാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓടിച്ചു നോക്കി വേണമെങ്കിൽ ഓടിച്ചു നോക്കി കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര വൈബ്രേഷൻ പോലെ തോന്നും പക്ഷേ വണ്ടി റണ്ണിങ്ങിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആ കാര്യം പേടിക്കുന്നതാണ് വെച്ചില്ല പിന്നെ ഇതിൽ എന്താ റിവ്യൂ ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ചാനലിലെ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ വണ്ടി മേടിച്ച് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പത്താറ് കിലോമീറ്റർ ആയി റോയൽ എൻഫീൽഡ് ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഇ എഫ് ഐ ഇലക്ട്രിക് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ കിടക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വണ്ടി ഇതാണ് സംഭവം എൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ സംരംഭം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വണ്ടി മേടിച്ച വണ്ടി ലോൺ എടുത്ത് മേടിച്ചാണ് ലോൺ ഇടക്കി തീർക്കാണ്ട് വണ്ടിയുടെ വില ഓൺ ദ റോഡ് രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനാറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് രൂപ അത് എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി പതിനാറായിരം രൂപ വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ വണ്ടിക്ക് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും വണ്ടി മേടിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം ഇൻഷുറൻസ് ആണ് ഒരു അഞ്ച് ഒരു വർഷം ഫുൾ കവറും ബാക്കി നാല് വർഷം തേർഡ് പാർട്ടിയും പക്ഷെ ഞാൻ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ അഞ്ച് വർഷവും ഫുൾ കവറിനായിട്ട് എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ വണ്ടിക്ക് ഇൻഷുറൻസ് അടച്ചാൽ മതി ഇത്ര സമയം ഇനി ഇൻഷുറൻസും സംഭവങ്ങളായിട്ടും ഒന്നും അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് സംഭവം സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് ഫുൾ ബ്ലാക്കിൽ ഇതേപോലത്തെ ഒരു വേരിയൻറ്റിൽ വണ്ടി വന്ന് നോക്കുന്നത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക് ഇതിപ്പോൾ ക്രോം മെറ്റൽ ക്രോം ബ്ലാക്ക് എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത് കമ്പനി പറഞ്ഞ പേര് സ്റ്റെൽത്ത് ബ്ലാക്ക് ആണ് അതിനൊരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫുൾ റെഡ് അതിന് വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നത് ഈ ക്ലാസിക് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നോക്കി ഇതൊരു വൈറ്റിൽ അപ്പോൾ റെഡ് കളറിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഒരു ഷെയ്ഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ ആയിരിക്കാലും അലോവിയിലായാലും റെഡിൻ്റെ ഒരു ടാപ്പ് ബീഡിങ് പോലെ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു കോം പോലെയാണ് വന്നത് ഈ അലോവിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനം അലോവിയിൽ ഇല്ലാത്ത മോഡലുണ്ട് അലോവിയിൽ ഉള്ള മോഡലുണ്ട് അലോവിയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം എക്സ്ട്രാ അലോവിയിൽ പത്തോ പന്ത്രണ്ടായിരം കൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ കമ്പനി അലോവിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് മാറ്റം വന്നില്ലെങ്കിലും മാറ്റം പറ്റിയെങ്കിലും അതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ചുകൂടി വാറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇതുള്ള മോഡൽ തന്നെ എടുത്തത് എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളായിട്ട് മാ എപ്പോഴും മാറണം നമ്മളായിട്ട് മാറണം പിന്നെ ഇതാകുമ്പോൾ പിന്നെ ആ പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ വണ്ടി മേടിച്ചതിൽ എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ഫ്രീ
പതിനെട്ടാം തീയതി ലോക്ക്ഡൗണ് തലേ ദിവസം മേടിച്ചു കിട്ടേണ്ടതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് വൈകി ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം കിട്ടാൻ വൈകി മെയ് എട്ടാം തീയതി വണ്ടി കിട്ടിയത് ആ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ക്യാഷ് കാർഡ് മാറ്റണ കേസ് ക്യാഷ് കാർഡ് മാറ്റണ കേസ് നമ്മുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ വയ്ക്കണം കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ ബി എ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിക്ക് വരണ മോഡലില് ഈ മോഡലില് ഇത് എൻ്റെ കേരളത്തിലോട്ട് കണ്ടുപിടുത്തു എന്നാണ് ആ കമ്പനി പറഞ്ഞു അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഈ ഒരു ഭാഗം കണ്ട ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് ബാക്കിലേക്ക് ഒരു സെൻസർ എന്ന ഒരു പറഞ്ഞ സാധനം നമ്മുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ വെക്കണം എന്നാൽ കമ്പനി തരണം അവർ പറഞ്ഞ മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്ത് ആ ഇത് മേടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്കൂല ശരിക്ക് കറക്റ്റ് ആ സെറ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇവിടെ കുറച്ച് മുകളിലേക്ക് ആയിട്ടും കറക്റ്റ് ആ രീതിയിൽ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സൈഡിൽ ചെരിഞ്ഞ് ക്യാഷ് കാർഡ് അങ്ങനെ ഇടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒടിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ നന്നാക്കണമെന്നാണ് അവർ പറയണത് എന്താ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ഞാൻ വെച്ചു അന്ന് എൻ്റെ ഫണ്ട് അത്ര ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല പിന്നെ എനിക്ക് എന്തോ ഈ ഡയമണ്ടിനോട് ഇഷ്ടം തോന്നി ഞാൻ മാത്രം വെച്ചാണ് പിന്നെ റോപ്പും ചുറ്റി അവർ റോപ്പ് ചുറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മൾ റോപ്പ് ചുറ്റണമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തു ഇതിപ്പോൾ പണിയാവോ എന്ന് എനിക്കൊന്നും അറിയൊന്നുമില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ മേടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കി മേടിക്കേണ്ട ആയിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര വലിയ വണ്ടി ഒക്കെയാണ് ഈ സംഭവത്തിൻ്റെ ഹോൺ കേട്ടാൽ സത്യം പറയല് ചിരി വരും ഇതിന് സൗണ്ട് എൻ്റെ പേ പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പേഷൻ പ്രോയാണ് അതിന് ഇതിന് നല്ല സൗണ്ടുള്ളൊരു എന്നെനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ച് തരാം നിങ്ങൾ നോക്ക് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറയാൻ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ അത് സംഭവം കാണിച്ചു തരാം അതിന് നിങ്ങളൊന്ന് പറയാൻ സൗണ്ട് ഹോൺ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം വണ്ടി ഡേറ്റ് അല്ല ട്രിവ് ഇട്ടിക്കല്ല അത്യാവശ്യം എൻ്റെ ഒരു അറിവ് വെച്ചുള്ള റിവ്യൂ ഞാൻ ഓടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള എനിക്ക് മനസ്സിലാകാനുള്ള സംഭവമാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ അത് സ്റ്റാവി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നൂറ്റിൽ ലൈറ്റിൽ കത്തും പിന്നെ എ ബി എസിൻ്റെ കത്തും ചില സമയങ്ങളിൽ ഈ എൻജിൻ്റെ ലൈറ്റ് കത്താറുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ലൈറ്റ് കത്താന്ന് വെച്ചാൽ വണ്ടി റിസർവ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഫ്യൂവലിൻ്റെ ലൈറ്റ് കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇപ്പോൾ സാധാരണ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ വണ്ടികൾക്കൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ ബി എസ് സിക്സ് വരുന്ന വണ്ടികൾക്കൊക്കെ ഫ്യൂൽ ഇൻജിയേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റിസർവൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ട് ഗ്യാപ്പിൽ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ് ഒട്ടും പെട്രോളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ വണ്ടി ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് നല്ല സ്പീഡിൽ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യും അപ്പം കറിയാൻ പറ്റും ഭയങ്കരമായിട്ട് പെട്രോൾ ഫീൽ എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വണ്ടി എൻജിൻ ഓൺ ആക്കി ഈ എൻജിൻ സ്വിച്ച് സ്വിച്ച് ഓൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് സ്വിച്ച് ഉണ്ട് ഇത് ഓൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ അവിടെ നിന്നായിട്ട് സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല ആ സൗണ്ടിന് വന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സൗണ്ട് വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വണ്ടി എടുക്കുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ്റെ മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്ന സൗണ്ടാണ് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ട് ഈ വണ്ടിക്ക് ഈ ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വണ്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധനത്തിൽ ബാറ്ററി ഒട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ പെട്ടുപോയി നമ്മൾ എന്ന് വെച്ചാൽ തള്ളി പോലും സ്റ്റാർട്ട് ആക്കാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് ഈ സംഭവം ആദ്യം ഒന്നും അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല എൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു ആർ എൻ ഫൈവ് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് കൊല്ലം മുമ്പ് കൂട്ടുകാരൻ്റെ ഒരു ആർ എൻ ഫൈവ് കൊണ്ടിട്ട് അതിന് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഓണാക്കിയ ചാവി ഓണാക്കി ലൈറ്റ് ഓണാവില്ലോ അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ ഓടിച്ച് നോക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഓണാക്കിയിട്ടു അത് ഓണാക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ചാർജ് ഇറങ്ങിപ്പോയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ വണ്ടി എടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടിട്ട് ആ ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എത്ര ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ് ബാറ്ററി ഇല്ലാണ്ട് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വണ്ടികൾ ഭയങ്കര സുഖം പിന്നെ എന്ത് സ്റ്റാർട്ട് ആക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചേറ്റ് സുഖമാണ് കൈയൊന്നും കൊടുക്കണം ഒന്നും കൊടുക്കണം ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വണ്ടികളിൽ ആ പ്രത്യേകതാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ പിന്നെ പറയാൻ വന്നൊരു കാര്യം ഞാൻ അതിൻ്റെ സൈലൻസർ മാറിയുണ്ട് മോഡിഫിക്കേഷൻ സമയത്ത് എനിക്ക് കണ്ട ഈ മറ്റേ സൈലൻസർ അല്ല എനിക്ക്
നിർത്തിയിടാണ്ട് ഈ വണ്ടി റണ്ണിങ്ങിൽ ഒരു എൺപത് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോയാലും വണ്ടിയുടെ മിററ് വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല ബാക്കിൽ വണ്ടി അത്യാവശ്യം സുഖമായിട്ട് കാണാം പിന്നെയും ഈ നൈറ്റൊക്കെ നല്ല കുറെ വണ്ടികൾ ലൈറ്റൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വേറെ വരുന്നുള്ളൂ എന്നുവെച്ചാലും വൈബ്രേഷൻ ഇല്ല സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ബാക്കിൽ കാണാം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓടിച്ചു നോക്കി കാണാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓടിച്ചു നോക്കി വേണമെങ്കിൽ ഓടിച്ചു നോക്കി കാണിച്ചു തരാം അതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ആകുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര വൈബ്രേഷൻ പോലെ തോന്നുന്നു പക്ഷേ വണ്ടി റണ്ണിങ്ങിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ആദ്യം കാര്യം പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇതിലെന്താ റിവ്യൂ 